للفلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا بأحسن ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمدنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ പ്രദേശത്ത് അനുഗ്രഹീത ദീനിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മഹത്തായ സമ്മേളന പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വളരെയധികം സങ്കീർണവും എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗദർശനമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിംകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും എന്നതാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സമുദായത്തിന് മുന്നിൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നിലയിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങേയറ്റം നിന്ദ്യമായ ഗൂഢാലോചനകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പരിഹാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങുമെത്താത്ത നിലയിലും കൂടുതൽ കുരുക്കു നിറഞ്ഞ നിലയിലും പരിണമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തതികൾ തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ബാക്കി പത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടി ബ്രിട്ടനും 
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കോളനിയാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നാടുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും ധാരാളം കുടിയേറ്റക്കാരുണ്ടായി തീർന്നു ബ്രിട്ടൻ ആ നിലയിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു കോളനിയാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മവീര്യമുള്ള സന്താനങ്ങളുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് കാരണം അവരുടെ പദ്ധതി ഫലിച്ചില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച് പലവിധ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനു മുമ്പ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാമിക വാഹക സംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ വന്നു അവരുടെ മഹനീയമായ ഗുണങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണവർ അതിനുശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ ഭരിച്ച കാലഘട്ടം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഭരിച്ച കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ പല കാലഘട്ടം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി അവസാനം ഇതിനിടയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കടന്നു വന്നു അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ധാരാളം അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ ഈ രാജ്യനിവാസികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് പയറ്റിയ ഒരു തന്ത്രമാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും അതിനിടയിൽ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെയും കപടന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്നൊരു സമീപനമാണ് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ആടിനെ ആടുകളെ പരസ്പരം കൊത്തുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കൽ ജനങ്ങളുടെ രക്തത്തിന് മുകളിലൂടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ കപ്പലോടിക്കൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെയും വലിയൊരു സമസ്യയാണ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വഴിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും പരസ്പരം അകറ്റാനുള്ള പരിശ്രമം അതിലവർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും സ്വീകരിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും തകിടം മറിക്കുകയായിരുന്നു അവർ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ഭരണം നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ധാരാളം ഹൈന്ദവരെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ തകർക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ഈ രാജ്യത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ ഈ പ്രചാരണം അവർ കൊഴിപ്പിച്ചു അതാത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുസ്ലിംകൾ ഈ ആരോപണത്തിന് ശക്തവും വ്യക്തവുമായ മറുപടി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കൊടലിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രചാരണം എപ്പോഴും അത് ലോകത്ത് പ്രചരിക്കാറുണ്ട് അന്നാസു അലദീനി മുലൂക്കിഹിം ജനങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ തണലിലായിരിക്കും എങ്കിലും മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കൾ ഈ പ്രചാരണത്തെ ശക്തമായ നിലയിൽ പ്രതിരോധിച്ചത് വേറൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴിയാണ് ഒന്ന് ഈ വാദം അസംബന്ധമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ അറിയിച്ചതിനോട് കൂടി അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയും മറുഭാഗത്ത് അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഒരു വ്യക്തി മോശത്തരം പറയുന്നു എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തപ്പെട്ടാൽ പടച്ചവന്റെ നടപടി ക്രമമാണ് പടച്ചവൻ അതിൽ വിജയം നൽകും ഈ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം അമുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ കടുത്തു ഒറ്റക്കെട്ടായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നു ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിശക്തമായി ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭവും ആ സമയത്ത് നടന്നു ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വളരെ ശാന്തമായ നിലയിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രൈസ്തവരും രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ കളികൾ നടത്തുന്നത് പോലെ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഗതിമുട്ടി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തയ്യാറായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യനിവാസികൾ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
അവർ ചില പണികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നും പോയത് ഒന്നാമതായി അവരുടെ ഈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂള് ഭിന്നിപ്പിക്കുക ഭരിപ്പിക്കുക ഭരിക്കുക മുസ്ലിം ഭരണകാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള മോശമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ അതിന് വെള്ളവും വളവും കൊടുത്ത് വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകളെ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അവരും ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് അവരുടെയും പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യുമെന്ന് ആണയിടുകയും ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ വിഷം മാത്രമായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും കൊള്ളാത്തവരാണ് അവരുടെ പഴയ പാരമ്പര്യം മുഴുവനും നശിച്ചതാണ് കൂട്ടത്തിൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് അധികമായ ആളുകളെ തിന്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ തലയിൽ കയറി തിന്മകൾ കാണിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ കയറി പിടിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ കൊള്ളത്തില്ല അവർ കൂടുതൽ പാഠത്തിൽ ചേർത്തു ക്രിസ്ത്യാനികളും കൊള്ളത്തില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കൊള്ളത്തില്ല ആരും കൊള്ളത്തില്ല ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി മറുഭാഗത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ കുത്തിയിളക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രചരിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തോളോട് തോളൊരുമയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും തോളോട് തോളൊരുമയാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കി നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് പൈസയെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനിയന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് വാപ്പയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ പൈശാചിക ചിന്തയാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒരുമിച്ച് പോവുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലം വേണം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലം വേണം മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അതിശക്തമായി പറഞ്ഞു ഒരു നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ചീമുട്ടയേറി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളുടെ തലപ്പാവ് പലപ്പോഴും വഴിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് പലപ്പോഴും കീറപ്പെട്ടു പള്ളികളിൽ മസ്ജിദുകളിൽ മദ്രസകളിൽ പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിശുദ്ധ നാട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പടച്ചവൻ ലോകം മുഴുവൻ വിശുദ്ധ നാടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തിനാണുള്ളത് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി പറയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മരടി ഭൂമി മുഴുവനും എനിക്ക് വേണ്ടി നമസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥലവും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥാനവുമാക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയിരിക്കവേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗവും കാലിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗവും പാകിസ്ഥാൻ വിശുദ്ധ നാടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു നാട് വേണ്ട സമുദായത്തിലെ അല്പജ്ഞാനികൾ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നമുക്കൊരു മുടി ഒരു മുറി കട കിട്ടത്തില്ലേ എന്താ ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നത് വേണ്ട പറ്റത്തില്ല വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം സഹകരിച്ച് ജീവിക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കൽ സഹകരണത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത് സഹകരണത്തിലൂടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു സമുദായം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം സഹകരണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണം സഹകരണം ഈ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെയും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗം ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാർ ആ ഒരു രാജ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് ആ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു സംഭവം നടന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല രാജ്യത്തെ കീറി മുറിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ആ രാജ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് കീറി മുറിക്കപ്പെട്ടു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഭരണം ആരംഭിച്ചു എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് എങ്ങനെ ഭരിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒന്നാന്തരം അറിവും അനുഭവമുള്ളൊരു വ്യക്തി ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മുമ്പോട്ട് വന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് നല്ല സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടിയിരുത്തി അവർ ചർച്ചകൾ നടത്തി നമ്മളുടെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം 
ചർച്ചകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ആർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയക്കാം വലിയ നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടത്തി ഒരു ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ആ ഭരണഘടനയുടെ ആകെ ചുരുക്കം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം സഹകരണം സമത്വം നീതി ന്യായം സാഹോദര്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഭാവിയും ഇതിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും ഭരണഘടന വ്യക്തമാക്കി പക്ഷെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദുരുദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേര് മുറിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വളർന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിദ്വേഷം ശത്രുത ഇത് അതിന് വേര് മുറിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആദ്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേരെ വർഗീയ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മൊത്തം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശക്തമായ എതിർപ്പ് പാകിസ്ഥാനോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ വരത്തില്ല ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയല്ല പോരാടിയത് വരത്തില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ കടുത്ത കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തി പക്ഷേ അതിന്റെയും ഇതിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഈ സമുദായം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഴയ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം വക്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് അത് ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിച്ചു ബാബറിന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ ഒരു രാമജന്മഭൂമി തകർത്ത് അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കലാണ് ഔറംഗസീബിന്റെ ജോലി ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം അടിച്ചൊതുക്കലാണ് പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി ആ പ്രചാരണം ഇന്നും പൊടിപിടിച്ചുകൊണ്ടി പൊടിപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രചാരണത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നു ഇന്ന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അവർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവർ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് നാശമാണ് അവരെ ഇല്ലാതാക്കണം പക്ഷെ ആരും വിചാരിക്കുക കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് ശേഷം അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇല്ലാതാക്കും ശേഷം അവര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇല്ലാതാക്കും തീരത്തില്ല പിന്നീട് അവര് തന്നെ പരസ്പരം ഇല്ലാതാകും മഹാരാഷ്ട്ര അതിന്റെ തെളിവാണ് വർഗീയത ആർത്തി ആക്രാന്തം ഇത് മനുഷ്യനെ എവിടെ നിർത്തത്തൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാരെ കള്ളത്തിനെ മാറ്റി വെക്കുമോ എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് വീണ്ടും കട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം വർഗീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ആക്രാന്തമാണ് ആർത്തിയാണ് അത് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവുകയില്ല വീണ്ടും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തീ തീയനെ തിന്നുന്നത് പോലെ അവസാനം ഇവർ സ്വയം നശിക്കുന്നത് വരെയും ഇത് നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ പാടില്ല ഒന്ന് നമ്മളുടെ രാജ്യമാണ് രണ്ട് നമ്മളും നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളുമാണ് ഇതാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആകെ ചുരുക്കം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൂടെ എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ ചുരുക്കം ഈ പ്രശ്നം വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഫടം വിരിച്ചാടുകയാണ് അടുത്തതായി എന്താണ് ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം ആദ്യത്തെ പരിഹാരം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഈ എതിരായ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ മറുപടി നൽകലാണ് നമ്മൾ അനങ്ങാതിരുന്നാ പറ്റില്ല ന്യായമായ മറുപടി നൽകണം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആദ്യം എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇയാൾ കള്ളനാണ് ഞാൻ വലിയ സബറോടുകൂടി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അടുത്ത സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഇയാൾ കള്ളൻ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു ഞാൻ കള്ളനെന്ന് ഞാൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ കള്ളനായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു ട്രഷറർ പറഞ്ഞു ഇയാൾ കള്ളൻ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ബാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൂകാൻ തുടങ്ങും ഇയാൾ കള്ളൻ തന്നെ കള്ളൻ തന്നെ എന്ന് ഇവിടെ എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ് എനിക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ അത്ര ശക്തിയും ശബ്ദവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് പറയാണ് ഞാൻ കള്ളനല്ല സഹോദരങ്ങൾ ആദ്യമായി സമുദായം ചരിത്രം പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്ന് ബുദ്ധി മാത്രം എടുക്കിൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ബഹുഭൂരിഭാഗം അമുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ അമ്പലവും അതുപോലെ അവരുടെ ആളുകളെ എല്ലാം തകർക്കുകയും കൊല്ലുകയും എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിക്ക് ദഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയവാദികളായി ഇന്നത്തെ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇസ്ലാം അതിനേക്കാളും പ്രധാനം ഇസ്ലാം ഒരു നിലയ്ക്കും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ തകർക്കാൻ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ നിന്ദിക്കാൻ തീരുന്നില്ല ആരാധനയിൽ കഴിഞ്ഞ സാധുക്കളെ വധിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും വധിക്കാൻ ജിഹാദിന്റെ സമയത്ത് ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നില്ല അനുവാദം നൽകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ എഴുതേറ്റ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായ നിലയിൽ സാധുക്കളായ മറ്റ് മതസ്ഥർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അതിന് നിജസ്ഥിതി വളരെ വിശദമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിന് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്ന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ എഴുന്നേക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനയാണ് പടച്ചവനല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിനെ ഭർസിക്കാൻ പാടില്ല സബ് എന്നത് ആക്ഷേപത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും പറയുന്ന അറബി വാക്കാണ് തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല രേഖാ മൂലം ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് വേറെ കാര്യം തൗഹീദിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ഷിർക്കിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ന്യായമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവന്റെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയും ക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ നിന്ദിക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കാൻ അനുവാദമില്ല ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമതായി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വാദം അതായിരുന്നു ബാബർ ചക്രവർത്തി പണിത അവിടെ രാമജന്മഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പള്ളി വേണ്ടെന്ന് പറയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത്ഭുതകരമായി വിധി വിധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയും ഇത് ശരിവെച്ചു അവിടെ മുമ്പര് അമ്പലമില്ലായിരുന്നു ശരിവെച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് സമുദായം പഠിക്കണം അത് ആരാധനയിൽ കഴിയുന്ന പാവത്തിങ്ങളായ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ അനുവാദമില്ല ശ്രീലങ്കയിൽ എന്തോ നടന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല തെമ്മാടികൾ എന്തോ കാണിച്ചു തെമ്മാടികൾ കാണിക്കുന്നതിന് സമുദായത്തിന് ബാധ്യതയൊന്നുമില്ല ആരെല്ലാമോ കള്ളുപിടിച്ച് കൂത്താടുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഇങ്ങനെ വരും ആരാധനയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ അനുവാദമില്ല സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ അനുവാദമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അനുവാദമില്ല ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുകളിൽ പോലും വിശദമായി ഈ കാര്യം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് രണ്ട് രേഖാപരമായിട്ടും തെറ്റാണ് വസ്തുതകൾ വെച്ച് നോക്കിൻ ഇവരാരും അമുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നിട്ടില്ല അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന് നിരക്കാത്തതായ നിലയിൽ അവർ അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അക്ബർ ചക്രവർത്തി പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റി അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ വിലക്കി അവർ അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആരാധനാ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവരുടെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നുണയാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗവും നുണയാണ് രണ്ട് ശരിയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ കൊലയും തകർക്കലും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ അല്ല അതിന് ചില ചരിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് അതിവിടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പറയേണ്ടി വരും മഹമൂദ് ഖസനബി ഗുജറാത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുകയുണ്ടായി ക്ഷേത്രമല്ല തകർത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യത്തിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ കത്തുകൾ പോയി ഞങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അമ്പലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു സഹായിക്കണം സഹായിക്കണം വർഗീയവാദികൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് സമുദായം പറയാതെ മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് പക്ഷെ സമയം വരിഞ്ഞ് പറയേണ്ടി വരും തുറന്നു നാല് കത്തുകൾ ഹജാജിബിന് യൂസുഫിന് പോകുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളെ പക്കല്ല കത്തുകളുടെ രേഖകളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ കത്തെഴുതി അവസാനം ചോര വെച്ചെഴുതി ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്ന് അവർ ചോര വെച്ച് കത്തെഴുതി 
ആ സമയത്ത് മഹമ്മൂദ് ഗസനബിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹം സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു ദിവസങ്ങളോളം പുറത്തു നിന്ന് അകത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളയടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായ പെണ്ണുങ്ങളെയും സ്വർണങ്ങളെയും വെളിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥ അവകാശങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല 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 അവസാനം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരികയുണ്ടായി അതിനും പണ്ഡിതന്മാർ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അതിനെ ഭദ്രമായൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി എന്നിട്ടവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി പെൺകുട്ടികളെ മോചിപ്പിച്ചു സ്വർണം അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റി അതിനുശേഷം ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രാജ്യത്ത് അക്രമവും അനീതി നടന്നതായ സമയത്ത് പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ചിലർ പറയുന്ന കുറെ അമ്പലങ്ങൾ ക്ഷേത്രമാക്കി അതിനും ശരിക്കും ചരിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നുകൊണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളത് അവർ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബക്കാരെ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയം മാറ്റി മസ്ജിദാക്കാമെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കുന്നതോ അല്ല അതാത് കുടുംബക്കാരെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരന്റെ വീട് മേടിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അതിൽ വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സഹോദരന്റെ പൂജാമുറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പൂജാമുറിയെ അവരെ നിന്ദിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ നമസ്കാരത്തിന് മുറിയാക്കി മാറ്റി ഇതിനാര് തെറ്റ് പറയും ഈ രീതിയിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് നാട്ടുകാരാണ് അതിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പുറത്തുള്ളവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ പറയപ്പെട്ട വർഗീയതയുടെ ആളുകൾ ആളുകളായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹൈന്ദവരുമായി വളരെ സ്നേഹനിർഭരമായ ബന്ധമായിരുന്നു തിരിച്ചും ഹൈന്ദവര് ചില സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വർഗീയതയുടെ ആളുകളായിട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവർക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹവും ബന്ധവുമായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ജനങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതലായി വർഗീയവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഔറംഗസീബ് ആലംഗീർ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ തഹജ്ര നമസ്കാരം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് അതുപോലെ ഹൈന്ദവരുടെ നായകനും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രുവുമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഛത്രപതി ശിവജി സംഭവം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഔറംഗസീബിന്റെ പല സേനാ നായകന്മാരും അന്നത്തെ സേനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഒന്ന് കപ്പൽ പടയും രണ്ട് ആയുധപ്പുരയും ഇത് രണ്ടിന്റെ കാവൽക്കാര് ഹൈന്ദവരായിരുന്നു ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ പ്രധാന മന്ത്രിമാര് അവര് മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ശിവജി കൊടുത്തത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് പഴയ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വലിയ സാഹോദര്യവും സമഭാവനയുമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവർക്കിടയിൽ നടന്ന പോരാട്ടമോ ഇസ്ലാമിന്റെയും ഹൈന്ദവതയുടെയും പോരാട്ടമല്ലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി പോരാടിയിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവർ ഹൈന്ദവരുമായി പോരാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട നിലയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹൈന്ദവരും പോരാടിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എട്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ നിൽക്കാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ് അതിന് മതവുമായി പ്രത്യേക ബന്ധവുമൊന്നുമില്ല ചില ആളുകൾ മതത്തെ കുത്തിക്കയറ്റാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കളിയാണ് തമാശയാണ് ഈ രീതിയിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വർഗീയവാദികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പലരും വളരെ നല്ല മാനവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഇനി അവർ പോരാടിയെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടം മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടൊരു പോയിന്റും കൂടി പറയുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും മതത്തിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരോ നേതാക്കന്മാരോ അമുസ്ലിംകളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ ആരെയെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അതിന് ഇസ്ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ പൂർവികളെ പറ്റിയുള്ള പ്രചാരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ സമുദായം ഉണർന്ന് ഓരോ മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് തോറും ആളുകളെ കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വാഴത്തിന്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അവരെ ഇരുത്തണം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇത് സത്യം ഉയരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മാഷാല്ല പടച്ചവന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ പല സഹോദരങ്ങളും ഇന്ന് ഈ വിഷയം ആധികാരികമായി പഠിച്ച് വളരെ നല്ല നിലയിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പരിശ്രമം ഇതാണ് മുൻഗാമികളെ പറ്റിയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ വന്ന അപജയങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ അടുത്ത കാര്യം പറയുകയാണ് ഒന്ന് പ്രശ്ന പരിഹാരം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തണം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗം കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അമുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹവും ആദരവും സന്തോഷവും ഉള്ളവരാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഈ രീതിയിൽ മാറ്റണം വേറെ കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹവും മരിവും ഉള്ളവരാണ് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നീട് പറയും ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇന്ന് അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന ബ്രാഹ്മണ ന്യൂനപക്ഷം എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണന്മാരെ മൊത്തമൊന്നുമല്ല നല്ല ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറയുമായിരുന്നു ആഹാരം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കടയിൽ കയറി കഴിക്കണം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ആഹാരം കിട്ടും നല്ല അവർ നടത്തുന്ന ഒന്നാതരം ആശുപത്രികളുണ്ട് വലിയ സ്നേഹവും കരുണയുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിടികളും കയ്യിൽ പിടിച്ച ഒരു ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമുണ്ട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കഠിന ശത്രുക്കളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവരുടെ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കഠിന ശത്രുക്കളാണ് അവരെ നമ്മൾ നേരിടണം എങ്ങനെ നേരിടണം ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടണം അതിനപ്പുറം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും സമുദായം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് റാലി നടത്താം രാജ്യത്തിന് നിയമം പാലിക്കണം പൊതുയോഗം നടത്താം രാജ്യത്തിന് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം വാട്സപ്പിൽ കൂടി പ്രചാരണം നടത്താം രാജ്യ നിയമം പാലിക്കണം തോന്നുന്നതെല്ലാം അടിച്ചു വിടുക പാടില്ല കടുത്ത ശത്രുവാണെങ്കിലും പാടില്ല അവരുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് അവരുടെ സിമ്മുകൾ മാറ്റുക ഇത് മാറ്റുക അത് മാറ്റുക പല ഇന്നത്തെ പ്രചാരണങ്ങളും ഒന്നാതന ഫേക്ക് ആണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് യു പിയിൽ ശരിയാണ് വലിയ ദുരന്തം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിൽ പല സഹോദരങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിയുന്ന പല ചിത്രങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കും അടിസ്ഥാനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞങ്ങൾ നിരന്തരം യു പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവിടെ സ്ഥിതി ശാന്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജയിലിൽ പോയ പകുതിയോളം സഹോദരങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം ചെറുപ്പക്കാർ എന്നല്ല സ്ത്രീകൾ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എറിയുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ ചങ്ങല വീണാൽ അവനവനായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മുഖ്മിനീങ്ങളെ വല്ല വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ നിരപരാധികളെ ആക്രമിക്കാനും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നാളെ സങ്കടത്തിലേക്ക് വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുവന്നെന്നറിയില്ല മനുഷ്യത്വം മരിച്ചില്ല എന്ന ചെറിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നടന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ സാക്ഷിയായ ഒരു മഹാപുരുഷൻ മൗലാന മുഹമ്മദ് മന്ദൂർ നുഹ്മാനിയുടെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയുടെ തിണ്ണയിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി പാഞ്ഞു പോകുന്നതായി കണ്ടു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകിൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ യുവാവായിരുന്നു ഇറങ്ങി ഓടി ആ ചെറുപ്പക്കാർ പോയി പിടിച്ചു എന്താണ് ഈ പെണ്ണ് മറ്റേ വർഗീയവാദികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെണ്ണാണ് അടിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാ തൊട്ടുപോകരുത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്റെ ധർമ്മം തൊട്ടുപോകരുത് ഹ ഞങ്ങളെ അവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുക തൊടാൻ പാടില്ല തൊട്ടുപോകരുത് ഞങ്ങൾ തൊടും തൊട്ടാ നിങ്ങൾക്കെതിരായി ഞാൻ കോടതിയിൽ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കും കോടതിയിൽ ബാധിക്കും ആ ചെറുപ്പക്കാർ തിരിച്ചു പോയി സമുദായത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ വന്ന് മുസ്ലിയാരെ വഴക്കുണ്ടാക്കി മുസ്ലിം എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാർത്ത ശരിയാണോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാനും കൂടി വരാം അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ നെടുമങ്ങാടിനെ പറ്റി പറയുന്നു എനിക്കതിൽ ന്യായമായിട്ട് സംശയമുണ്ട് ഈ സംഭവം നടന്നോ എന്ന് അവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാം അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ സംഭവം നടന്നെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ എന്റെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ അനുവാദമില്ല നിങ്ങൾ നെടുമങ്ങാട്ട് പോയിട്ട് അക്രമിക്കൻ ഓരോ സ്ഥലത്തെ പേര് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയല്ല കിടത്തേണ്ടത് അവിടെ പോയിട്ട് അക്രമിക്കൻ അവന് തിരിച്ചു പോയി മറുപടിയൊന്നും കിട്ടി അതിന് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നെടുമങ്ങാട്ടേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ പലതും തെറ്റായ വാർത്തയായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ധാർമ്മിക സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഡകടകാ നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സഹോദരങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ മൊലാനയുടെ ലേഖനമുണ്ട് വളരെ എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ടതാണ് വർഗീയ കലാപം വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ത് ഒന്ന് വർഗീയവാദികളെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കണം അവർക്കെതിരായിട്ട് പോരാടണം അലഹമ്മദുല്ല ജമീത്തുൽ മാഹിന്ദ് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോരാട്ടം നടത്തുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുമായി കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അവരും അവരോട് നിങ്ങൾ പോരാടി നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞ് നിരപരാധികളായ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് പാപമാണ് നെടുമങ്ങാട്ടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ മണ്ണൂർ കോണത്ത് നിങ്ങൾ വടിയും ആളോട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ പോരാടാൻ പോവുക പാടിന് അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടണം നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടണം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടും മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അവിടെയുള്ള ഉസ്താദ് കളവനായിരിക്കും കഴിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും പക്ഷെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണം ഒന്ന് ശരിയായ അന്വേഷണം വേണം രണ്ട് നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കണം നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം നിയമത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തോട് ന്യൂന ന്യൂനപക്ഷമായ വിഭാഗത്തോട് നാം എല്ലാവരും ശക്തമായ നില പ്രതിഷേധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖൽ കുമാറാകട്ടെ ഒന്നിന് ഞാൻ കടുപ്പം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് കടുപ്പം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പേടിയുണ്ട് ഇവർ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് രാജ്യ നിയമത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരായി ശക്തമായി പോരാടണം പ്ലസ് അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മത മുറുകെ പിടിക്കുകയും വേണം അതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഫേസ്ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം അറിവില്ലാത്തതാണ് മിണ്ടണ്ട അറിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൻ ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ചരിത്രപരമായി വന്ന അബദ്ധങ്ങളെ തിരുത്തി രണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായ ആളുകളോട് നമ്മൾ വളരെ കടുത്ത സമീപനം നിയമ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തോഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي
ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനമുള്ള അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം നമ്മളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആൻ പറയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് പടച്ചവരുമായി നമ്മളുടെ ബന്ധം ശരിയാക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം കൂടുതൽ നന്നാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലും മറ്റും അള്ളാഹു താല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പരിഹാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്താണ് നമസ്കാരം ഒരു വലിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും മസ്ജിദുകൾ വേണം ആ മസ്ജിദുകൾ ലളിതവും സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുമായിരിക്കണം മസ്ജിദിന്റെ പ്രത്യേകത ലളിതമായിരിക്കണം സൗകര്യമുള്ളതായിരിക്കണം ഇന്ന് മസ്ജിദുകൾ വളരെ കെങ്കേമമാകുന്നു സൗകര്യം അങ്ങേയറ്റം കുറവ് ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹദ്ദിൻ ദിക്കറും ദുബായും പോലും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം എ സി ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊരു രോഗമായാക്കിയത് ആളുകൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്തോ കമ്മിറ്റിയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടന്ന് എ സി എല്ലാം ഓഫാക്കി ആൾക്കാരെ മൂഷിപ്പിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നു ഇന്ന് പള്ളികളിൽ ഭയങ്കര ആർഭാടം ഒരു സൗകര്യവുമില്ല മണിമാളിക പോലുള്ള മസ്ജിദ് മൂത്രപ്പര ഒരെണ്ണം ബാത്റൂമ് ഉണ്ടെങ്കിലായി അതാകട്ടെ എട്ട് താഴുകൊണ്ട് പൂട്ടിയിടും മക്കത്തും മദീനത്തും ഇഷ്ടം പോലെ ഉംറ യാത്ര ഹജ്ജ് യാത്രയൊക്കെ നടക്കുന്നു അവിടെയുള്ള പലതും ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മസ്ജിദിൽ നൂറ് പേർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകൾക്ക് ഊഴം ഊഴമായിട്ടെങ്കിലും ബാത്റൂമിൽ പോകാനും കുളിക്കാനും വധു ചെയ്യാനും എല്ലാ സൗകര്യം വേണം നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അക്കീമുസ്വരായ പറ്റി പറയുന്നത് മസ്ജിദുകൾ ലളിതമായിരിക്കണം വിശാല സൗകര്യം വേണം മസ്ജിദുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് പടച്ചോ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീഖർ കുമാറാകട്ടെ മസ്ജിദ് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഗുണമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വരും സഹോദരങ്ങളെ ഇരുലോക വിജയത്തിന്റെ ശുഭ്രമായ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും മഹാന്മാരായ നബിമാരുടെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് അവർ മസ്ജിദ് സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് മസ്ജിദിലെ കാളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിമെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിളംബരം ചെയ്യൻ എല്ലാവരും അള്ളാന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശരിക്കും വെട്ടിക്കുറച്ചു നിരന്തരം പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ അതുപോലെ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവർ പിന്നീട് പിന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തൊന്നുമില്ല സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവർ അതിൽപ്പെടാത്തവർ നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ മസ്ജിദിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വരാം വരാം ആദരവായ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഏറ്റവും അടുത്ത അതിഥികളെ മസ്ജിദിൽ താമസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈസ് രീതിയാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ ആകട്ടെ ആരെങ്കിലും അതിഥിയായിട്ട് വന്നാൽ അവരുമായി അത്യാവശ്യമായി സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് തങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കും സഹാബാക്കൾ അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഒരിക്കൽ നജ്റാനിൽ നിന്നും ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരുടെ പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നു റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം അവരെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മളെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ പോയവർക്കറിയാം അവിടെ കണ്ണായ കരളായൊരു ഭാഗമുണ്ട് 
മുമ്പിൽ ഇടത്തേറ്റത്ത് റൗദത്തിമിന്തിയാതിൽ ജന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് മാബൈന ബൈത്തീവ മിമ്പരി റൗദത്തിമിന്തിയാതിൽ ജന്നാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മരളി എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണ് ആളുകളെല്ലാവരും തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അനുഗ്രഹീതമായ തൂണുകളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഒരു തൂണിന്റെ പേരാന്താണെന്നറിയാമോ ഉസ്തുവാനത്തുൽ ബുഫൂദ് എന്താണ് പേരെന്താണ് ഉസ്തുവാനത്തുൽ ബുഫൂദ് അമുസ്ലിം സംഘങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഹബീബ് സംസാരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം യാ റഹ്മാൻ പള്ളി പണിയാൻ വേണ്ടി അമുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പള്ളി കയറാം പള്ളി പണിത് കഴിഞ്ഞാലും ആര് കയറാൻ പാടില്ല പിന്നെ അടച്ചു പൂട്ടും അതുകൊണ്ട് പേടിയാണ് ഇപ്പൊ പള്ളി പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ പേടിയാ ആരും അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ആളുകൾക്ക് ഉസ്തുവാനത്തിൽ ബുഫൂദ് റൗദത്തിൻ ഇന്ത്യാതിൽ ജന്നയുടെ ഭാഗമാണ് അമുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരെയും പ്രതിനിധികളെയും അടുത്തിരുത്തി ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തോളിൽ കൈവച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഒരു അമുസ്ലിം നേതാവ് ചാലപ്പള്ളിയിൽ വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കയറ്റിയിരുത്തി അദ്ദേഹം വല്ലാതെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിസരത്ത് ആളുകളാകട്ടെ എന്നെ വല്ലാതെ ഉരുണ്ടു നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നായകന്റെ ആ ഒരു സുന്നത്ത് പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു സഹോദര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാലക്കമ്പോളത്തിന് മുഴുവൻ പ്രതിനിധിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിന് സമത്വത്തിന് കഴിയണം അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തയ്യാറെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ മസ്ജിദ് അതിലെ കാളുകളെ ക്ഷണിക്കണ നബിമാർ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷണിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മസ്ജിദിൽ ആളുകൾ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്ജിദ് അഴുക്കാകും അവിടെ നബിമാരുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം മസ്ജിദ് ശുദ്ധീകരിക്കും മസ്ജിദ് വൃത്തിയാക്കും ഇബ്രാഹീമിനോടും ഇസ്മായിലിനോടും നാം വലിയ ഗൗരവത്തിൽ കൽപ്പിച്ചു എന്റെ വീട് നിങ്ങൾ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി ഇടണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു നബിമാർ പള്ളി മസ്ജിദിൽ ഹറാം വൃത്തിയാക്കി ഇടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് ഇക്കാമത്തു സ്വലായെ പറ്റി പറയുന്നു അടുത്തതായി നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ആണുങ്ങളും ജമാഅത്തായി മസ്ജിദിൽ തന്നെ വന്ന് നിസ്കരിക്കണം അതിന് ഒരു നല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആള് വേണം നല്ല ഉസ്താദുമാര് വേണം അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം കേരളത്തിലെ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു ബംഗാളികൾ ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഹനഫി ബംഗാളി ഷാഫി ബംഗാളി മോദി ബംഗാളി ബംഗാളി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാതിരെ പൊട്ടത്തെറ്റ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കുക രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലേ ശമ്പള വലിയ വലിയ ലാഭമുള്ളു അടുത്തടുത്ത് സുബഹി നിസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി തൗഹീദിന് ഷിർക്കായിട്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഓതി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എഴുതേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു സമുദായത്തിന്റെ കുറ്റമാണ് തൗഹീദിനെ ഷിർക്കായിട്ട് ഓതിയിരിക്കുകയാണ് പാവത്തുകൾക്കറിയില്ല ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഓതുന്നത് ആൾക്കാരെ തലകുരുക്കിയല്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഓതിയത് അങ്ങേറ്റ തെറ്റ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഞാൻ ആരാധ്യനാക്കുമോ ഞാൻ ആരാധ്യനാക്കുന്നതല്ല പടച്ചവൻ എനിക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പടച്ചവനല്ലാത്ത ഈ ദൈവങ്ങൾ എനിക്ക് യാതൊരു സഹായവും ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതിൽ അള്ളാഹുവിന് പാവപ്പെട്ട അടിമ ലാ തോനിയുടെ ലാമ് വിട്ടിട്ടോതി അള്ളാഹു എനിക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഓതി വെച്ചു ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നല്ല ഉസ്താദുമാരെ നിർത്തണം അവർക്ക് മാന്യമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം 
അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നിസ്കാരമാകണം ഇന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് വരെ ചോദ്യം ഉസ്താമർക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം എന്തിനാ വേണ്ടത് നിസ്കാരം ഫറുന്ന് ആ ഫറുന്ന് നിസ്കാരം അങ്ങോട്ട് മുമ്പിക്ക് റിസ്ക്ക് എത്ര എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിനാ കൊടുക്കാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നല്ല നിര അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കണം പൊതു ചെയ്ത് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കണം റാഹത്തായിട്ട് ഓതണം ജനങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകണം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കണം പരസ്പരം കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കണം നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള നിലയിൽ നിലയിൽ കഴിവുള്ള ഉസ്താദന്മാര് വേണം അതിനവർക്ക് ന്യായമായ ശമ്പളം കൊടുക്കൻ മുഖത്തിന് ന്യായമായ ശമ്പളം കൊടുക്കൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ജോലി പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എത്ര തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കളെ എനിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളിവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഉസാദ് മോദി വേണം മോദി വേണം എന്തൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കാര്യങ്ങൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശമ്പളം എത്ര കൊടുക്കും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കാം ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ സമുദായമാണ് ഈ അനാചാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമുദായമാണ് ഈ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഹദിനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പള്ളി വേണം തസ്ബീഹിം പിടിച്ച് നടക്കണം ദിക്കറും ദുവായും ചെയ്ത് നടക്കണം ആളുകളോട് സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറണം വല്ലവരും പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നാൽ അവർക്ക് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫാൻ അടപ്പ ജോലി ചെയ്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ താങ്കൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അവർക്ക് പറ്റിയ വെള്ളം കൊടുക്കണം ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാലാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പള്ളിയുണ്ട് കുഞ്ഞു പള്ളി പത്ത് പേർക്ക് നിസ്കരിക്കാനേ സൗകര്യമുള്ളൂ രാവിലെ പതിനൊന്നര മണിക്ക് കേരള എക്സ്പ്രസ് പോയി നിൽക്കുന്നു ചൂട് കാലം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒന്നും തള്ളും ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഈ പള്ളിയിലോട്ട് പോകും അവിടെ ഒരു മുഹദ്വിനുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ചടിച്ചെടുത്ത് വെള്ളവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ആളുകളെ കുടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു ഹിന്ദുക്കളെ കുടിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യ സിഖുകാരെ കുടിപ്പിക്കുന്നു അവര് പള്ളിയിലോട്ട് എത്തി നോക്കും ഇവിടെ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കൻ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു ഹിന്ദുക്കൾ കൈയും കൂപ്പി നിൽക്കുന്നു സിഖുകാർ സുജൂതിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു ഹദാഹു അൽ മുഹദ്ദിൻ ഇതാണ് മോദി ഇതാണ് മുഹദ്ദിൻ പള്ളിയിൽ ജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭരിക്കും എപ്പോഴാ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ആ നാല് മണിക്ക് ദൈവന്തിലോട്ട് പോയി പോകണം പള്ളി രാത്രി കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം ഞങ്ങളോട് നല്ല കടുപ്പമാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാരി പെയ്യിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈപിടിച്ചു മുത്തുമായിരുന്നു വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കുമായിരുന്നു കാരണം യഥാർത്ഥ മുഹദ്ദിൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനെ പോ പുറത്തു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ചു നേരം മുസാഫ് നേരെ വെക്കും കുറച്ചു നേരം അത് നേരെ ഇത് നേരെ വെക്കും നമ്മളെ പള്ളികൾക്ക് മുസാഫിനെ കോരാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിക്കുക പള്ളിയിലെ ഖുർആാൻ ഷരീഫ് ഏറ്റവും കാണാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലം പള്ളിയിലെ മുസാഫിന്റെ കോലം ഒന്ന് വടക്കോട്ട് ഒന്ന് ഇടക്കോട്ട് ഒന്ന് തെക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അലുക്കുരുത്തായിട്ട് കിടക്കും ഒരു പള്ളിയിൽ ഫാനും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം കൂടി പറക്കാൻ തുടങ്ങി പഴയ മുസാഹഫിന്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം കൂടി പറന്ന് മൂക്കിൽ കയറി തുമ്മി റെഡിയായി പള്ളിയുടെ കോലമാണ് സമുദായം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം ന്യൂസിലാൻഡിൽ വലിയ അക്രമമുണ്ടായി ഒരൊറ്റ അടിക്കിപ്പാ നാടിന്റെ അവസ്ഥ മാറി അറിയാമോ എന്താണെന്ന് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പള്ളി വരും എന്താ കാണിക്കുന്നത് കാണേ ന്യായമായിട്ടും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എടുക്കടാവടി എടുക്കടാവടി അശ്വതുവല്ലാഹില്ലല്ലാ വെക്കടാവടി വെക്കടാവടി ഹയ്യാൽ അസലാ കൊന്നേ പറ്റൂ കൊന്നേ പറ്റൂ ഹയ്യാൽ ഫലാഹ് പശുവിനെ കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലത് ആൾക്കാർ അർത്ഥം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക
അല്ലാഹു അക്ബർ ആണ് അക്ബർ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇത്ര സ്നേഹം അയാളോട് സഹോദരങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധ്യത നെഞ്ചൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി അവർ പറയും ഞാൻ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന് പുസ്തകം കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വായിച്ച ഉടനെ പറഞ്ഞു നബീസയും നബിയും എന്താ ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞു നബീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കേരളക്കാരെ പെണ്ണിന് പറയുന്ന ഇല്ലില്ല അത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പറയുന്ന പേരാ നബീസ എന്നുകൊണ്ട് നബി എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ ഇല്ല നബി എന്ന പ്രവാചകൻ നബീസ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരാ ഇല്ലില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നബിക്ക് നബീസ എന്നും നബി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നബീസ എന്ന് കാണിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ സാ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അതേ നബീസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ നബീസ അത് നബി ഈ നബീസായിട്ട് അത് ലഭിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പാവത്തിങ്ങൾ അറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വലിയ ക്രൂരന്മാരും അക്രമികളാണിത് എന്തിനാണ് ഈ വഴുതുകൾ മഹാന്മാരെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നടത്താതെ ഇങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചതെന്നറിയാമോ മനസ്സിലാക്കി നേരെ എന്തിന് ഇത്ര പൈസ എല്ലാം മടക്കി ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്സാമാർക്ക് ജഗജക ശബ്ദവും കൂടി വേണം ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാ ഈ പൊതുസ്ഥലത്ത് ഈ വഴുത് എന്തിനാണ് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൈസ എല്ലാം അടുത്തിക്കൂടെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്കാണ് വാഴുത് ഒന്ന് സഹോദരിമാര് അവർക്ക് നല്ല സൗകര്യം വേണം വാഴുതൽ നല്ല സൗകര്യം വേണം മാഷാൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കേണ്ടി വന്ന് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ സൗകര്യം അതിൽ ഒരു വയസ്സൻ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് കാല് രണ്ട് കസേര വെച്ചിരിക്കുന്നു വേറെ നാല് കുട്ടികളും ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കവറിന് മോളിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു സമുദായത്തിന്റെ കളിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സൗകര്യം വേണം സഹോദരിമാര് ചോദ്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായിട്ട് വാഴുതൽ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സമുദായത്തിലെ തെമ്മാടികളായ ആളുകൾ നിസ്കാരമില്ലാത്ത നോമ്പില്ലാത്ത മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അവരിവിടെ വന്ന സ്വീകരിച്ചിരുത്തും എടാ ഷാജിബുൽ ഖമറെ ദൂരത്ത് മാറി അവിടെ പോയിടാ ഇല്ല പറയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പി ഇരുത്തും തൊപ്പി വെച്ച ഞാൻ മാറി വേണേൽ തറയിരിക്കും അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുത്തും മൂന്ന് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അവർ വിളിച്ചോണ്ട് വരും അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയും നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയും നബിതങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കും അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം അനുരാഗം വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതാണ് മസ്ജിദിന്റെ സങ്കല്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണ് മുഹദ്യൻ നന്നായിരിക്കണം ഇമാമ് നന്നായിരിക്കണം ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കണം ആ മസ്ജിദിൽ ദിക്കറുകളും ദുരാക്കളും നടക്കണം ദിക്കറുകളും ദുവാക്കളും എന്ന് സമുദായത്തിൽ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ദിക്കറും ദുവായി മെയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുകയുള്ളൂ കത്തി കാറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കും പല പള്ളികളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും അമർത്തിക്കൊണ്ടേ മസ്ബൂക്കായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദം തുടങ്ങിയ ആ റഹ്മാൻ എവിടെ തീരത്തില്ല അതെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഭയങ്കര കടുപ്പത്തിലുള്ള ദുവാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ രാവും പകല് മെയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും പള്ളിയുടെ മെയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് പേടിയാണ് അമ്പലത്തിന്റെ അരികിൽ താമസിക്കൽ പേടിയാണ് മസ്ജിദിന്റെ അരികിൽ താമസിക്കൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് മസ്ജിദ് താമസിക്കൽ കാരണം അവർ ഉറക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല റമദാ മാസത്തിൽ രാവിലെ മൂന്നര മണിക്ക് മുടങ്ങും ഖുർആാനോത്ത് റബി ഇളവിൽ ഒരു മാസം മുഴുവനും ബഹളമായിരിക്കും തോന്നും പിഴക്കെ മസ്ജിദിൽ ബഹളം മെയ്ക്കെടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ പാടില്ല ദിക്കർ ശാന്തമാണ് ഖുർആൻ പാരായണം സംഗീതമാണ് സ്വലാത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ സ്പർശനമാണ് അള്ളാ അള്ളാ പറയൽ പടച്ചവരുമായിട്ടുള്ള അനുരാഗമാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ദിക്കറിനെ താരമാറാക്കി വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദിക്കറെന്ന് കേട്ടാൽ അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു പെപ്രാൻ പിടിച്ച് ഓടുവാണ് തേള് കടിച്ചതുപോലെയാണ് അസ്സലാം വലൈക്കും റഹമത്തുല്ലാ അസ്സലാം വലൈക്കും റഹമത്തുല്ലാ ഈ രണ്ടാമത്തെ റഹമത്തുള്ള പറയും പാട്ട് ആൾക്കാർ എഴുന്നേക്കും എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടും ഓടുന്നതിനിടയ്ക്ക് മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ കണ്ണാടി കയറി ചവിട്ടും ഒരു സഹോദരൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക ശരിക്കും അസല മനസ്സിലാക്കണം വെപ്രാളത്തി ഓടേണ്ട ആൾക്കാർ മൂലയ്ക്ക് എവിടെയും പോയി നിസ്കരിക്കും മുമ്പിൽ നിന്ന് വെപ്രാളത്തി ഓടാൻ പാടില്ല റസൂർ ഉള്ളാഹി സലാഹി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ കവച്ച്
അവിടെ ഇരുന്ന് കാലൊക്കെ തടയി കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ പലരും ഈ വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ മൊബൈൽ കയറി ചവിട്ടും കണ്ണാടി ചവിട്ടും എന്തിനാ ഇത്ര വെപ്രാള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും പടച്ചവനെ സ്മരിക്കുക സുബാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമ്മദുല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തി നാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലാഹില്ല വഹദുല്ല ഷരീഖ് ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം അള്ളാഹുനോട് ദുവാ ചെയ്യൻ അള്ളാഹുമായി സംസാരിക്കൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി പറയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മറുപടി പാതിരാത്രിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വധുപുറ കുല്ലി സ്വല നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പാതിരാത്രി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദുവാ ചെയ്യൻ സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അല്പനേരം ദുവാ ചെയ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം നമസ്കാരം വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇക്കാമത്തു സ്വല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അല്ലാഹു പറയുന്നു നിഷേധിയുടെ ജീവിതം ആഹാരത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം നമസ്കാരത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെയും സൽക്കർമ്മത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈമാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു സുബഹി നിസ്കാരം അത്യാവശ്യ ജോലികൾ കഴിയുന്നു ഒഹർ നിസ്കാരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നു അസർ നിസ്കാരം ജീവനത്തിലെ ചൂടിലേക്ക് കയറുന്നു മകരിബ് നിസ്കാരം രാത്രി പെയ്തിറങ്ങുന്നു ക്ഷീണം വരുന്നു ഇഷാ നിസ്കാരം പതിനൊന്ന് മാസം കഴിയുന്നു റമദാ മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിയുന്നു സക്കാത്ത് ജീവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹജ്ജ് ദിഖർ ദു അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും നന്മകളെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിഷേധിയുടെ ജീവിതം ഷാപ്പാടിന്റെയും സുഖത്തിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു പറയുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം മൃഗങ്ങളോട് നാളെ മണ്ണാകാൻ പറയും ഇവരോട് നരകത്തിൽ പോയി കിടക്കാൻ പറയും ഇതിനർത്ഥം വിശ്വാസികൾ ആഹാരം കഴിക്കത്തില്ലെന്നല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ കുടിച്ചോളി നല്ല ആഹാരം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല പാനീയം നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിസ്കാരം രാവിലെ ചായയെ പറ്റി മുമ്പിൽ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ചായയെക്കാളും പ്രധാന സ്വഭൈ നിസ്കാരം എന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കും നന്നായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കും പക്ഷെ ലോഹർ നിസ്കാരം പ്രധാനം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ നന്മകളെ മുഴുവനും കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംസ്കൃതിയുടെ പേരാണ് നിസ്കാരം അവസാനത്തെ കാര്യം എണ്ണിയ പറയുന്നത് ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കണം രണ്ട് കടുത്ത നിഷേധികളെ നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം മൂന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെയും നമ്മളെയും നമസ്കാരത്തിലൂടെ നന്നാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം നമസ്കാരത്തിലൂടെ നാലാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മെയും ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും ജക്കാത്തിലൂടെ നന്നാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്താണ് ജക്കാത്ത് ഇത് നിസ്കാരം പോലെ തന്നെ വിശദമായ വിഷയമാണ് റമദാ മാസത്തിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു നൂറ് നാണയം വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് 
ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കുന്നത് പോലെ തെറിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആളുകളുടെ മുതുകത്തെ കിട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് സക്കാത്ത് സഹോദരങ്ങളെ സക്കാത്ത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സക്കാത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ സക്കാത്ത് ആരെയും നമ്മൾ അന്യായമായി ഉപദ്രവിക്കരുത് സക്കാത്ത് ഒന്ന് ആരെയും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വാചകം കൊണ്ടും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ സക്കാത്ത് ഇമാം ബുഖാരി പറയുന്നു ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി പറയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മരുളി നിന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നീ ഒഴിവാക്കുന്നത് നിനക്ക് സതക്കയാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് തീരുമാനമെടുക്കൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് മാറ്റം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായാൽ പ്രശ്നം വളരെ സങ്കീർണമാണ് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും മാറ്റമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് എന്നെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങേറ്റ സങ്കീർണമാണ് നാടിന്റെ അവസ്ഥ ചെറുതൊന്നുമല്ല ചൊട്ട് ചികിത്സ കൊണ്ടൊന്നും മാറത്തില്ല നമ്മൾ ഒരൽപ്പം തയ്യാറായാൽ രാജ്യത്ത് വമ്പിച്ച മാറ്റം വരും തയ്യാറായില്ലയോ അത് ഭയങ്കര അപകടം നമ്മുടെ മസ്ജിദുകളെ മദ്രസകളെ വീടുകളെ പറമ്പുകളെ മുഴുവനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നീക്കം നടക്കുന്നത് തമാശയൊന്നുമല്ല സ്പെയിൻ തക പതനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് ചിന്ത തരുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഇടയിൽ കൂടി നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളെ മുഴുവനും പച്ച കൊണ്ട് വരച്ച് എന്നിട്ട് അയൽ രാജ്യത്തുള്ള അമുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളിൻ അപ്പൊ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടി കിട്ടുന്നു ചവിട്ട് കിട്ടുന്നു ഉന്ത് കിട്ടുന്നു മുഴുവൻ മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളും ഇവിടെ കണക്കെടുത്ത് പ്രചാരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ കാർത്തി വെറുതെ കിട്ടുന്ന വല്ലവരും കളയുമോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കൻ പരിഹാരത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ജക്കാത്ത് ഒന്ന് ആരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് ജക്കാത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് സേവന സഹായം അഞ്ചു പൈസ പോലും ചെലവില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നാം എല്ലാവരും മുഹമ്മദി മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കൻ മദീനയുടെ നായകൻ വിശ്വത്തിന്റെ വസന്തം പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം നടത്തിയ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുമനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കൻ എല്ലാവരും നന്നാകണം എല്ലാവരും നന്നാകണം മുസ്ലിമൻ നന്നാകണം അമുസ്ലിമൻ നന്നാകണം ഈ രാജ്യം മുഴുവനും നന്നാകണം ലോകം മുഴുവനും ഗുണം പിടിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൻ ജക്കാത്ത് മൂന്ന് നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും നാവുകൊണ്ട് സേവന സഹായങ്ങൾ നല്ല വാക്ക് പറയിൻ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കിൻ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തിൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വമ്പിച്ച മാറ്റത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു പക്ഷെ മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇതുപോലുള്ള കൊച്ച് മഹല്ലുകളിലെ അടിയിലുള്ള പരിശ്രമം അടിയിലുള്ള പരിശ്രമം ഔറംഗാബാദിൽ അവിടെ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മളുടെ നാടിനെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നിനെതിരായിട്ട് മുസ്ലിം കുടുംബം അവർ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വമ്പിച്ച സ്വീകാര്യതയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളെ വാട്സപ്പുകൾ നമ്മളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും സഹായം ചെയ്യും ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കൻ രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണം സംഘടിപ്പിക്കൻ ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിൻ ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നാവിലൂടെ സേവനം വമ്പിച്ച സഹായമാണെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നാലാമത്തെ ദാനധർമ്മം നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സേവനമാണ് 
ആളുകൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കൻ റോഡ് നന്നാക്കിൻ ജനോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യൻ സഹോദരിമാര് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ പരിശ്രമിക്കൻ പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ പരിശ്രമിക്കൻ ഔറംഗാബാദിലെ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരി പറയുന്നു പർദയണിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ച് പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ രോഗം മുഴുവനും മാറുകയുണ്ടായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൻ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഓച്ചിറയിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയും നടക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം ഇന്നലെ നടന്നു ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരിൽ രംഗത്ത് വരികയും അതിന്റെ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൂട്ടി അദ്ദേഹം ചെയർമാനായ റാലിയും അതുപോലെ സമ്മേളനവും നടന്നു ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് ശുദ്ധിയാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ചെറിയ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം സഹോദരങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കുറച്ച് പാല് മേടിക്കും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും അതിനാവശ്യമായ തേയിലയൊക്കെ മേടിക്കും കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിക്കും ആകെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരൻ വലിയ കേത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് ചായ ഞങ്ങളതിൽ തയ്യാറാക്കും ദൈ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മുമ്പിയിരിക്കുന്നു ഇവര് അലഹമില്ല ആ ചായം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കും ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്ത് സാധുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ചായ കൊടുക്കണം അവർ അവിടെ ചായ കൊടുക്കും ഇന്ന് രാവിലെ പോയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പലരും ആദ്യം മേടിക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ തരുന്നതായ ചായയാണ് കുടിച്ചോ വലിയ ഐശ്വര്യമുണ്ട് ഇവരതിനേഷം ചായ കുടിച്ച് ഗ്ലാസ്സെല്ലാം പിറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളല്ല ഞാൻ പിറക്കട്ടെ ഞാൻ പിറക്കട്ടെ എന്ന് പിറക്കുകയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ ചെറിയ സേവനം വമ്പിച്ച മാറ്റമുണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി റമദാനിന്റെ കഞ്ഞി അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ കൊടുക്കൻ എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പടപടാതെ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ ഷാമിയാനം ഉണ്ടാക്കി റമദാ മാസത്തിൽ ഷാമിയാനം ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർ അവിടെ വിളിച്ചിരുത്തി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മമുസ്ലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരുമിച്ച് നോമ്പ് തുറയ്ക്കൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുത്തന്നെ കളി നടക്കത്തില്ല ആളുകൾക്ക് വമ്പിച്ച മാറ്റം വരും ചെറിയ ഷാമിയാനെ കെട്ടിൻ അവിടെ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറയ്ക്കൻ അള്ളാനെ ഓർത്ത് ഉസ്താദും മോദിയിനും ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഉടനെ കൈകെട്ടുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റി വെക്കൻ റമദാനിന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് സൗദിയെ പോലെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൈകെട്ടിൻ അതിനിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ച് സമൂസ കഴിച്ച് കഞ്ഞു കുടിച്ച് റാഹത്തായിട്ട് ഇൻഷാല്ല വന്ന് നന്നായിട്ട് നിസ്കരിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് മാറ്റം വരും സഹോദരി ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹുരി യൂസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കറി വെക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്കും കൂടി അതിൽ പങ്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷിയില്ലെങ്കിൽ ഫാക്ഫിർ മറക്കത്തഹ അതിന്റെ ചാറിനെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും അല്പം അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എല്ലാവരും സലാത്തിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും ആദരവായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നുപൂവത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതം തഹ്മിൽ കൽ ഭാരം ചുമക്കുമായിരുന്നു വത്തുക്സിബിൽ മഴുതൂം ഇല്ലാത്തവർക്ക് സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ സക്കാത്ത് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കൽ ആ സഹായങ്ങളും പല വിഭാഗം ഒന്ന് സക്കാത്ത് രണ്ടര ശതമാനം സമ്പത്ത് നിർബന്ധമായും സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എട്ട് വിഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കൻ സക്കാത്ത് രണ്ട് സതക്ക ആവശ്യാനുസൃതം സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൻ മൂന്ന് ഹതിയ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇണക്കുന്നതിന് സുബാനുള്ള 
ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇണക്കുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് വല്ലതും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കൽ ഹതിയ ഹതിയ മൂന്ന് വഖഫ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന വല്ല ഭാഗത്ത് മേൽപ്പിക്കൽ വഖഫ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും പള്ളിക്ക് വഖഫ് ചെയ്യുക മിമ്പറിന് മെഹ്റാബിന് വഖഫ് ചെയ്യുക സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ വഖഫിനെ പറ്റി പഠിക്കണം നമ്മളെ മഹാനായ ഉസ്താദ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലെ വഖഫിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ അമ്പരന്ന് പോയി അവസാനം സിറിയയിലെ പഴയ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുത്തു ആരെങ്കിലും വഖഫ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കോടതിയുടെ ചീഫ് കാതിയായ അല്ലാമ മിസിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വഖഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അത്രമാത്രം എല്ലാവരും വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡബിള് വരുന്ന അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വഖഫ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലാമ മിസിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഖഫ് ചെയ്യാവൂ ആ അല്ലാമ മിസിയുടെ അരികിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ വഴി കുറച്ച് സമ്പത്ത് പടച്ചവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എനിക്കും എന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മരണത്തിന് ശേഷം കൂലി വല്ലതും കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലാമ മിസി പുസ്തകമെടുത്തു നോക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോളെ മാപ്പാക്കണ നിർവാഹമില്ല ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മസ്ജിദ് മദ്രസ എത്തീമ് വിധവ എല്ലാം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ കരയാൻ തുടങ്ങി നമ്മളാണീ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു മെഹ്റാബ് കൊടുങ്ങി വെക്കൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മെഹ്റാബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പടച്ചോരോടാണ് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മെഹ്റാബ് വേറൊരാൾ മെഹ്റാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് പൊളിച്ച് അവിടെ വേറെ മെഹ്റാബ് ഉണ്ടാക്കി പണക്കാരുടെ ഓരോ കളികൾ അഭ്യാസങ്ങളാണ് ആ പെൺ ആ സ്ത്രീ അവർ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോള് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരും അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറിച്ചു നോക്കി മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നീയത്ത് കബൂലാക്കി നല്ല തണുപ്പിന്റെ സമയത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കൊച്ച് പറവകൾ ആ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സിറിയയിൽ വന്ന് നാല് മാസം താമസിക്കാറുണ്ട് അതിന് വെള്ളവും ധാന്യവും നൽകാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് മോളുടെ സമ്പത്ത് അതിന് ചെലവഴിച്ചാ കൊള്ളാം സുബാന ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ വഖഫ് സമുദായം പഠിക്കൽ നാല് മാസത്തേക്കുള്ള പറവകൾക്ക് ആഹാരവും ധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വഖഫ് ഞങ്ങൾ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്താൽ പടച്ചവൻ ഞങ്ങളെ തുർക്കിയിൽ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി അതും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ഒരു ചർച്ചുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുസ്ലിം എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വന്നു ആ ചർച്ച് മസ്ജിദാക്കാൻ പ്രദേശ നിവാസികൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ വേറൊരു നാട്ടുകാരായ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പുരാണ ചർച്ചായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് പൊളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നവരറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങളത് പൊളിക്കത്തില്ല ഇന്നും ആ ചർച്ച പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക വളരെ വിശാലമായ സ്ഥലം തുർക്കിയുടെ നെഞ്ചിൽ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ബ്ലൂ മോസ്ക് ഉണ്ടാക്കി നീലപ്പള്ളി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒന്നാം തരം പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആ പള്ളി പണിത ആളുകൾ വഖഫിന്റെ സമയത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഇതിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഇത്ര ഭാഗം ഈ മസ്ജിദ് കാണാൻ വരുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക രചനകളും ആഹാരവും വെള്ളവും ചായ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒന്നാം തരം മൂന്ന് പുസ്തകം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി ഞാൻ അമുസ്ലിമിന് ഇന്ത്യക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അമുസ്ലിമിന് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തുടരാൻ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടി ഉടനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അവർ പറയുന്നത് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വഖഫിൽ പെട്ടതാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്ക് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ആ പൈസയുടെ വഖഫ് പൈസ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ സൗകര്യം ബ്ലൂ മസ്ജിദിൽ ശരിക്കും യൂറോപ്യന്മാർ അവരുടെ അതേ വേഷത്തിൽ ബാത്റൂമിൽ കയറുന്നു പിന്നെ പള്ളിയിൽ അവർക്ക് കയറാൻ അനുവാദമുണ്ട് പുരുഷന്മാര് ശരീരം അവരുടെ ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രമുണ്ട് അതിട്ട് പള്ളിയിലും കയറാം അവർ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ സൗകര്യം അവർക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാൻ സൗകര്യം
ഇസ്ലാമിലെ വഖഫിന്റെ മധുരമായൊരു പാഠമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല വഖഫ് ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടി ഏതാണ് പൊന്മുടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന ആൾക്കാർ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ വഴി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വാഹനത്തിന് വാഹനം നന്നായിട്ടിട്ട് അത് കഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള വഖഫിന് വലിയ അത്ഭുതകരമായ വഖഫാണ് നാല് മാസം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട മൈനകൾക്കും തത്തകൾക്കും കുരുവികൾക്കും വെള്ളവും ധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വഖഫ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായമേ ഇതിലോട്ട് മടങ്ങി വരൻ ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാല് പരിഹാര മാർഗം പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാണ് പക്ഷെ പരിഹാരം അതുപോലെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് നമ്മളിൽ പെട്ട അറിവുള്ളവർ നാവുള്ളവർ തൂരികയുള്ളവർ എഴുന്നേക്കൻ പഴയ കള്ളക്കഥകളെയെല്ലാം മാറ്റി തിരുത്തി നല്ല രീതി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് തെറ്റ് രേഖാപരമായിട്ടും തെറ്റ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് ഏക്കർ കണക്കിന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അവർകൾ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെയും എന്നോടൊരു പണ്ഡിത ചോദിക്കുണ്ടായി അമ്പലത്തിന് കൊടുക്കാമോ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഉടനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അമ്പലത്തിന് കൊടുക്കാമോ മനസ്സിലാക്കി പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതം ഒരു അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അമ്പലത്തിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിയുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അമ്പലത്തിന് ശ്രീകോവിനി തന്നെ കൊടുത്തു എന്നല്ല അർത്ഥം അവിടെ നേരത്തെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഔറംഗസീബ് ശരിക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രേഖകളെല്ലാം പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ആളുകൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഗതിമുട്ടി ഞങ്ങളെ കുത്തി ഇളക്കിയത് കൊണ്ട് പറയുന്നു ചില ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തെ എല്ലാം ആക്രമിച്ചത് അതിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയ കൊള്ളക്കാരെ ആക്രമിച്ചു അതിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയ അക്രമികളെ ആക്രമിച്ചു അവിടെയും ഭദ്രമായിട്ട് വിഗ്രഹം മാറ്റിവെച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അതും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ സഹായം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് കേണ സമയത്താണ് അവർ മുമ്പോട്ട് വന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ നാടിന്റെ പഴയ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം കുടഞ്ഞെടുക്കൻ നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളും എന്ത് സ്നേഹത്തിലാണ് എത്ര സാഹോദര്യത്തിലാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ലോകത്തിന് നമ്മൾ ഒന്ന് രേഖാമൂലം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ രണ്ട് അക്രമികളെ നമ്മൾ നിയമത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായി നേരിടും മൂന്ന് ഇക്കാമത്തുസ്വലാത്തിന്റെ വിശാലമായ ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൻ നാല് ഈത്ത ഉസ്സക്കാത്തിന്റെ വിശാലമായ ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൻ ആകെ ചുരുക്കത്തിൽ നാം ഒരു നല്ല മുസ്ലിമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് മാറി പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സഹോദര നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തിയുള്ള വിശ്വസ്തനായ കച്ചവടക്കാരനാകണം മുസ്ലിമായ കച്ചവടക്കാരനാകണം ഡോക്ടറായ സഹോദര പടച്ചവന്റെ അമാനത്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ജനങ്ങളോട് കരുണയുള്ള ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായിട്ട് മാറണം മുസ്ലിം ഡോക്ടറായിട്ട് മാറണം മോളെ നീ നന്നായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കണം നീ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യണം സഹായം ചെയ്യണം ഒരു നല്ല നഴ്സായിട്ട് മാറി ഒരു നല്ല ലേഡി ഡോക്ടറായിട്ട് മാറി ജനങ്ങളോട് കരുണയുള്ള ജനങ്ങളോട് കൃപയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമീയത്തുള്ള ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായിട്ട് നീ മാറി ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉസ്താദ് തന്നെ ആകണം സെക്രട്ടറി തന്നെ ആകണം പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ആകണം പക്ഷേ പടച്ചവൻ ഈ നാടിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി കണ്ട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി അവരുമായി നിങ്ങൾ യാത്ര നടത്തണം എന്നാൽ എന്ത് നടക്കും രണ്ടാലൊന്ന് നടക്കും തീർച്ച രണ്ടാലൊന്ന് നടക്കും ഈ രാജ്യത്ത് അതും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ട ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ രണ്ടാലൊന്ന് നടക്കും ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഈ പറയപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനവും നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളവരായിട്ട് മാറും അള്ളാഹു ആക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് എന്നിട്ട് മക്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു താല കണക്കിന് കൈകാര്യം ചെയ്യും
സത്യം ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ സാക്ഷി ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും നല്ല അവസ്ഥയിലാകും വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലാകും ഇന്ത്യ അതിന്റെ കൃത്യം വളരെ ഉയർന്ന ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അത്ഭുതകരമായ ഒരു സമയത്താണ് ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പത്ത് വർഷം നിർണായകമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നമ്മളുമായി വലിയ സ്നേഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനുമാകും ഒരു ഉയർന്ന ഭാരതം അഖണ്ഡ ഭാരതം മാതൃകാപരമായ ഭാരതം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വിരിഞ്ഞാടും ഇനി ആരെങ്കിലും എന്നിട്ട് ശത്രുത നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പടച്ചവൻ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യും അബൂജഹലിനെ അബൂലഹബിനെ ഋത്തുബത്തിനെ ഷൈബത്തിനെ കൈകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ല അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എപ്പോഴാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അവസ്ഥ മഹാമോശം നമ്മളുടെ പള്ളികൾ തകരും നമ്മളെ മദ്രസകൾ തകരും ഈ രാജ്യം മുഴുവനും കുട്ടിച്ചോറാകും തകർന്നിട്ട് ആരും കൂടെ കഴിയത്തൊന്നുമില്ല രാജ്യം ഫുൾ കുട്ടിച്ചോറാകും ആദ്യം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും ശേഷം ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇല്ലാതാക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇല്ലാതാക്കും ദലിതന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കും മുതിർന്ന ജാതിക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തുണ്ടാക്കും അവസാന സർവനാശമായി രാജ്യം തകർന്നു തരിപ്പണമാകും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഇതിനോടൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഒന്നിനോടാകെ എല്ലാവരും നന്നാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് നാം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന സൂറത്ത് യൂസുഫ് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മകനായി പിറക്കുന്നു അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ടും സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ആ പിതാവിന് യൂസുഫിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഇത് മറ്റ് സഹോദരന്മാരിൽ എരിച്ചൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എരിച്ചൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കിടന്ന് എരി എന്ത് ചെയ്യണം കളത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂഡൽഹി ഭരിക്കണമോ ഭരിച്ചോന്നേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്ക് നിങ്ങൾ ഭരിക്കും ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭരിക്കാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കേരളം ഭരിക്കാൻ പോലും നിർബന്ധമില്ല നല്ലതിനെ വന്ന് ഭരിക്കാം പക്ഷെ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണുക എരിച്ചിൽ കാണിക്കുന്നു എരിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ തീരുമാനമെടുത്ത് യൂസുഫിനെ കൊല്ലണം പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും നല്ലവർ കാണും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട കിണറ്റി കൊണ്ടുപോയിടാം യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കി കിണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഖുർആാനെ പറയുന്നു സുഹൃത്ത് യൂസുഫ് കിണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഒരു യാത്രക്കാര് വന്നു കിണറ്റിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു ഒന്നാം തരം പയ്യൻ അവർ ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു നല്ല വില പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ മേടിച്ചു കിണറ്റിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സഹോദരന്മാരുടെ ശത്രുതയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശത്രുത ആരംഭിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തിന്മ കാണിക്കണം പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ജയിലിൽ പോണം അവസാനം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രാജകൊട്ടാരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നേരെ ജയിലിലേക്ക് നോക്കും ചരിത്രം പാപ്പായുടെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നും കിണറ്റിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും ജയിലിലേക്ക് യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഖുർആാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല ഒരു സ്വപ്നം രാജാവിനെ കാണിച്ചു എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പറയണം സ്വപ്നം കാണിച്ചു രാജാവ് രാജകൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെയും അവരുടെ എന്താ പറയുമല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെ സാധനം കക്കൽ ജോലിയാക്കി അവര് പറഞ്ഞു പോയി പണി നോക്ക് നിങ്ങൾ ദിവാ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിടുവായിത്തരം കണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം ആ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം കൃത്യം അതിന്റെ പരിഹാരം പറഞ്ഞു ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം അതാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇവിടെ ആർക്കും നോക്കാൻ സമയമില്ല രാജ്യത്തെ അന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് എയർ ഇന്ത്യ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് 
റെയിൽവേ ആളുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു ട്രെയിൻ മാത്രം കൊടുത്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭം കിട്ടുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ റെയിൽവേക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അതിന്റെ കൂലി കൂട്ടുകയുണ്ടായി രാജ്യത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് മുത്തലാക്കാണ് പ്രശ്നം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ നാട് കടത്തൽ നാട്ടി ഇരുത്തലുമാണ് പ്രശ്നം കള്ളക്കഥകൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ആരോഗ്യവുമാരെ കളയുന്നറിയാവോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയൊക്കെ വായിത്താരി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയൊക്കെ നാവ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളവരെ തലയുടെ മോളി കയറിയിട്ട് വന്നായി നമുക്ക് അത് ഒരു ആരോട് എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ തുറന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ ഒന്നാന്തര പ്രസംഗമാണ് ഇത് ആദ്യ ദിവസം നടത്തിയത് പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പോയി ഭരണഘടനയെ വന്നിച്ചൊരു ഒന്നാന്തര പ്രസംഗം നടത്തി ചരിത്ര പ്രസംഗം സബ് കെ സാത്ത് സബ് കെ വികാസ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടൊപ്പം സബ് കെ വിശ്വാസ് എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം കൂടി ഉയർത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയിലെ ദാരുണവും ദേവന്തിലെ മുഹൂർത്തമിന് പ്രിൻസിപ്പൾ കത്തെഴുതി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഞാനിത് തർജ്ജുമ ചെയ്തു കേരളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ വഴി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ആൾക്കാരല്ല പാട് നമ്മൾ അങ്ങേറ്റം മതിക്കുന്നവരെ പക്ഷെ തുടങ്ങിയെന്ത് അതിനുശേഷം മുഴുവൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ രാജ്യത്തെ കീറി മുറിക്കൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അയാളുടെ പ്രസംഗം ഫുള്ള് ഞാൻ കേട്ടു വികാരം കൊണ്ട് ത്രസിച്ചു പാർലമെന്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒന്നാന്തര പ്രസംഗം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ ഇത് കത്ത് വന്നത് ഞാൻ ഉടനെ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജുമ എഴുതി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടതാ നിങ്ങൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ നല്ലതിന് മുമ്പോട്ട് മരിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മാറ്റി വെറുതെ ആമറി രാജ്യം മുഴുവനും മലബരാജത്തിനും കാണിച്ചോണ്ട് നടക്കണം ശരി പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം സഹോദരങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ രാജ്യം കുട്ടിച്ചോറാകുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സല രംഗത്തിറങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കി ജോസഫ് അൽഫി എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ആയിരം ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഈജിപ്തിൽ മഹാനവറുകൾ വലിയൊരു കനാൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഏഴ് വർഷം ഭയങ്കരമായ കൃഷി നടത്തി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പരിശ്രമം മുസ്ലിം സമുദായമേ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രൊഫഷണലായ സഹോദരങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു ജോലിയുമില്ലാതെ കുറെ ആളുകൾ തിന്നാൻ വേണ്ടി കറങ്ങി നടക്കുന്നു രാജ്യ സ്നേഹികൾ മുമ്പോട്ട് വരണം അങ്ങനെ യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിമഹത്തായ ഭരണാധിപനായിട്ട് മാറി ജയിലിൽ നിന്നും ആദ്യം ഈജിപ്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മന്ത്രി ശേഷം ഈജിപ്തിന്റെ രാജാവായി യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാറി ലോകം മുഴുവനും ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമം വന്നു യൂസഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വാപ്പ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു മനോരമേ മാതൃഭൂമി സൈസ് പത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ അവിടെ ഈജിപ്തിൽ ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒന്ന് പോയി നോക്കിൻ യൂസഫ് അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞവർ യാചകന്മാരായി വരുന്നു യാചകന്മാരായി വരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നടപ്പിലാക്കുമാറാകട്ടെ യാചകന്മാരായിട്ട് വരുന്നു സുഹൃത്ത് യൂസുഫ് സഹോദരങ്ങൾ കന്നാനിൽ നിന്നും ഫലസ്തീനിൽ നിന്നും വന്നു യൂസുഫിന് മനസ്സിലായി മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ എന്റെ ഉടുപ്പ് കീറിയവൻ എന്റെ കാല് തല്ലിയോടിച്ചവൻ എല്ലാം മനസ്സിലായി ഒന്നും മറക്കത്തൊന്നുമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു വിശേഷം ചോദിച്ചു എന്തുണ്ട് എവിടെന്ന കന്നാനിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പേരെന്താ യാക്കൂബ് കുടുംബം പത്ത് പേരേ ഉള്ളു ശ്രദ്ധിക്കണം കുറാന പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തൻ കാട്ടിപ്പോയി ചത്തു ചെന്നായിരുന്നു യൂസുഫ് നബിയെ പറ്റി പറയുക പറയുന്ന ഒരുത്തൻ കാട്ടിപ്പോയി ചെന്നായി എന്ന് ചത്തു വേറൊരുത്തനുണ്ട് വാപ്പ അവനെ മടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരെ അയച്ചിരിക്കുക ശരി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴേ ആ പതിനൊന്നാമ
യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സഹോദരനോട് ഞാനാണ് സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു കളി നടത്തി എന്നിട്ട് സഹോദരൻ അവിടെ നിർത്തി ഇവർ മടങ്ങിപ്പോയി ആകെ വിഷമവും ബേജാറും കഷ്ടപ്പാടും സുഹൃത്ത് യൂസുഫിന്റെ അവസാനം അവസാനം യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ എങ്കിലും യൂസുഫിനെ പോയി അന്വേഷിക്കൻ മുസ്ലിം സമുദായം തകരത്തില്ല ആരും തകരുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് തകരത്തില്ല ധർമ്മം തകരത്തില്ല ഭാരതം തകരത്തില്ല നന്മ തകരത്തില്ല അവസാനം അവർ കൊഴഞ്ഞ് ഈജിപ്തിലെത്തി യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സന കിരീടം മാറ്റി നിങ്ങൾ യൂസുഫിനോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അവർ തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് യൂസുഫ് ഞാൻ യൂസുഫ് ആണ് എന്റെ സഹോദരന്റെ അനിയനാ പടച്ചവൻ വലിയ ഔദാര്യം ചെയ്തു ഏ മുസൽമാൻ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് ആരെങ്കിലും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതം നയിച്ചാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നല്ലവരുടെ പ്രതിഫലം പടച്ചവൻ പാഴാക്കത്തില്ല ഖുർആൻ ശാശ്വത സത്യം ബൈബിളിൽ ഇതുണ്ട് ഖുർആൻ സംഗീതാത്മകമായി പറയുന്നു അവർ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ മുമ്പിൽ വീണു മാപ്പ് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് വാപ്പായ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാ മതി അവർ പോയി വാപ്പയെ കൊണ്ടുവന്നു വാപ്പയെ പീഠത്തിലിരുത്തി എന്താണ് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിരുന്നു രണ്ടാം ഉമ്മയുള്ളത് ഉമ്മയും ഇരുത്തി വളരെ സ്നേഹത്തിൽ മാഹ്ളാരത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞു നാളുകൾക്ക് ശേഷം തൗബയോടുകൂടി ഈമാനോടുകൂടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുലേക്ക് യാത്രയായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മക്കയുടെ മണ്ണിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ ഉദയം ചെയ്തു കണ്ണുപൊട്ടന്മാർക്ക് കണ്ണുണ്ടായില്ല അവസാന നബിതങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അവർ പുറത്താക്കി ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം യൂസുഫി മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു തക്കുവയിലൂടെ സബറിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു റമലാ മാസം ആ മുഹമ്മദ് ഈ പ്രവാഹം കഅബാ ഷരീഫിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നു തവാഫ് ചെയ്തു കഅബയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുമ്പിൽ തങ്ങളെ മുമ്പ് മർദ്ദിച്ച പീഡിപ്പിച്ച മുഴുവൻ ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാന്യനാണ് വാപ്പ മാന്യനാണ് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മരളി ആ നബിയെ പറ്റിയാണിന്ന് സമുദായത്തിനിടയിൽ പോലും വിശ്വാസത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മാന്യനായ പിതാമഹന്റെ മാന്യനായ പിതാവിന്റെ മാന്യനായ മകൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കുന്നു മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി സഹാബാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചു ഔലിയാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു മുഴുവൻ മഹാന്മാരും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു അതീ സമയത്തേക്ക് ആക്കുമാറാകട്ടെ അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾ ആരെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകണം ഒന്ന് നമ്മൾ പഴയ ചരിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധങ്ങൾ രണ്ടാമതായി കഠിന ശത്രുതയുള്ള ആളുകളെ നിയമത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടണം തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയോടെ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ഇക്കാമത്തു സ്വലാത്ത് പടച്ചവരുമായി വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം മദ്രസ ഉദ്ഘാടനമാണ് മാഷ ഞാൻ മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അഹമ്മദില്ല നല്ലൊരു മദ്രസയുണ്ട് മസ്ജിദുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാർ മുഴുവൻ മസ്ജിദിൽ തന്നെ പോയി നിസ്കരിക്കണം സഹോദരിമാരെ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ ജോലി നിസ്കാരമാകണം ആ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കും 
ഒരു പ്രധാന ജോലിയാക്കിൻ നാലാമത്തെ കാര്യം സക്കാത്ത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കൻ അതിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യലാണ് വിഷയം അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും നാശങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു താല വളരെ വിജയം നൽകി ഈ രാജ്യത്തിന് ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ മസ്ജിദുകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളെ മദ്രസകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുത്തിന് എല്ലാ ഹൈറുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹുദന്തരില്ലായ